Kapitola první, první scéna. Na scéně stojí kocourek a papírová žena. Kocourků v pokoji. Stěny pokoje jsou polepené fotkami dívek, filmových hvězd a stránkami z deníku. Na nich je tisíckrát naškrábáno Marto. Člověk je bestie. Své pohlaví zakryl oděvem a schoval. Nebylo by to krásné, kdyby třeba ta žena, co teď jde po ulici, zdvihla sukni až po bradu a ukázala svoji chlupatou květinku a svoje buclatá ňadra? Ženské kozy nejsou tak daleko. Je je cítit někdy při tanci. A klin taky ne. Ten je někdy za soumraku slyšet, jak čů. Žena. Žena. Přistoupí k papírové ženě. A nejkrásnější z nich je moje Marta. Marto, tvoje tělo to je lilie protkaná krví. Marto, Marto, svatá Marto, pano Marto, Marie Marto Boží, modlím se k tobě každý večer, k tvým očím, k tvému chlupatému podpaží, k tvým ňadrům. Kocourek se pokusí sáhnout papírové ženě na ňadro. Ta však ožije a vlepí mu facku. To jsem jí napsal v dopisu. Píšu jí každý den, ne jeden dopis, ale 150. Jsem člověk, Velkého slohu. Nedostal jsem ani slovíčko odpovědi. Asi jí to nudí. Kocourek přistupuje k ženě. Je už obezřetný. Nechce dostat další ránu. Líbily se vám mé dopisy? Mlčím. Odpovíte mi. Mlčím. Miluju vás. Mlčí. Miluju vás na všechny dívky světa. Marto, Ježíš Maria, proč mi neodpovídáte? Mlčím. Mlčí. Ne, ne, nemůžu přestat, Marto, já vás miluji, jste věčná. Marto, 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 proč mi neodpovídáte? S Bohem, s Bohem, vždyť vy přece za nic nemůžete. No, takhle to mezi námi vypadá. Nenávidím jí. A co bys od ní vlastně chtěl? Co bych chtěl? Je třeba oplácet lásku láskou, nenávist nenávistí, dopis dopisem. Tohle mě nebaví. Musím se přiznat, bylo i období, kdy jsem její odpovědi psal za ní. Tak ti konečně píšu. Nemusela smarto. Divíš se, že? Divíš se, že? Popravdě docela jo. Nemám co na práci. Nedělat nic je hrozná nuda, nemyslíš? Tak to je dobře, že ti denně chodí těch 30 dopisů ode mě, ne? Ty tě určitě zabaví. Píšeš. Píšeš, že mezi námi je tma. Já to tak úplně nemyslel. My jsme se prostě nesešli, kocourku. Ale sejdeme se, ne? V pekle, ty perverzní prase. Cože? Zničím tě. Co, co se děje? Zabiju tě, ukousnu ti koule a úřežu ti prsty, aby si mi už nikdy nemohl napsat. Marto! Už budu končit. Jdu si vyprat kalhotky. Zdraví tě, M. Tak to se mi hodně vymklo z rukou. <těk> Scéna druhá. Na scénu přichází matka. Pepiku, 
Nový oblek by stál 50 korun, na to teď nemáme. Tady máš tátův. Zkrátila jsem ti rukávy. Ukaž, jak ti bude. Navléká na něj kabát. Tohle je moje matka. Po večerech občas brečí nad nezdárným synem. Nemá to moje psaní ráda. Říká o mě, že jsem z ní vylezl s perem v ruce. Po večerech občas vypíná pojistky, abych nemohl psát. Bojí se, aby mi z toho nehráblo. Kabát je mu příšerně velký. No, vidíš to. Není to, Není to tak strašné. Mami, zbláznila se. S tomhle přece nemůžu jít k maturitě. Proč? Co když tam bude Marta? Nemám ani pořádný kabát na vyznání lásky. Matka naposledy si na úpraví, strčí mu do kytku a spokojeně od něj odstoupí. Výborně. A ne, že tam budeš kouřit na tom večírku. Víš, jak skončil strejda? Z toho sajrajtu chyt tuberu. Jistě, maminko. Scéna třetí. Pomaturitní večírek! Kocourek si navléká šerpu s nápisem Maturant 1928. Kocourek je značně opilý. Vyndává si z kapsy cigarety a zapalovač. Snaží se si cigaretu zapálit, nejde mu to. Nakloní se k jedné z divaček a žve jí do ucha. Neměl bych kouřit. Tabák mě ničí, ale v krku budí pocity jako ženský prst na hřbetě. A teď hm? to, na co jste všichni čekali? Karaoke! Jako plechovku lunchmeatu bych tě chtěl otevřít a čerstvě umytým oknem zřít. Já, vuajer, kaskadér, průzkumník, průkopník, na tvojí saharu se vypravím a celou tě s ním, jestli teda chceš. Marto, Marto, stonožko, ve kterém sklínu jí skrýváš, ukaž, 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 pátrám, nejen zrakem, ale hlavně myšlenkou. Na záchodě doma v bytě, u papíru, na lyžáku, u věšáku, před hodinou je to jedno pořád stejnou, chlupatou upravenou. Marto, stonožko, ve kterém sklínu jí skrýváš, ukaž, šukaš, ukaž. Už cítím její vůni. A jako vlk, co větří vysokou, viju tady, tady, před tými stehny. Ale hlavně něco bych chtěl vědět. Marto, stonožko, ve kterém sklínu jí skrýváš? Ukaž, ukaž, ukaž. Žena se mu pokouší vzít mikrofon s rukou. Kocorkovi se to ale zalíbilo, nenechá si ho sebrat. To hrajem Gustavené, pojď si to. Ty voleno tak dobře, tak já vám něco řeknu, jo? Je třeba pohrdat ženami, protože nemají mužské pohlaví, které nás muže opravňuje královat na této zemi. My to přece víme, my to víme, že toužíte být vyplněný mužem, jeho pohlavím v klíně. Mám kouli z matematiky, ale ta nemůže nic změnit na mé síle. Dnes! Dnes jsem mocný jako David a myslím jen na ženy pomlčka samice vykřičník. Občas se bojím usnout. Bojím se, že když na chvíli ztratím vědomí, že jsem nebo budu mrtvý už navždycky. Ženy, krásné samice, kam jste odešli? Šli jsme čůra. A kdy se vrátíte? Těžko říct, až půjdeš ty pryč. Scéna třetí. Ozývá se bušení na dveře. Matka vychází z druhých dveří a jde otevřít. Už jdu, prosím tě, ty nemáš klíče? Ve dveří stojí kocourek. Vrací se s flámu bez kalhot, jen v trenkách. Pepo? Kde máš kalhoty? Já jsem je prohrál v kartách. Cože? Prostě mě obehráli, nemají mě rádi. Nikdy jsem nebyl veselý, maminko, víš? Proto mě nikdo nemá rád. Já ale nechci být veselý, 
Já chci zvrat. Ne, počkej, počkej. Drž to, 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 Peplo, drž to, drž to. Můžeš. Mám myšlenky rozemleté v nechutná jídla. Já nevím, s čím mám hnout, o co se opřít. Ne celými zády, ale jen nechtem malíčku. Maminka neví, co by na to řekla. Pepo, já nevím, co bych ti na tohle řekla. Házejí po mně blátem. Ještě jsem ani nečichl k životu a už naříkám. Ne, ne, já nenaříkám, já jsem básník. My básníci vezmeme Bohu absolutno i svatou Marii. No jasně, Pepo, klid, klid, jo, teď musíš jít spát pěkně do postýlky, ano? Mm -hmm. Matka ho ukládá do postele, odchází. Kocourek sám leží v posteli a usíná. Stejně mám radši knížky než lidi. A úplně nejradši mám nepopsané listy. Třeba taková osmerka papíru. Bílá, docela obyčejná osmerka papíru. Mě vzrušuje víc, než obraz dokonale nahé ženy. To je malý zázrak, jak je to krásné. Žena je pouze žena. Ale na takovém papíru mohu vidět ji i milion jiných věcí. Osmerka papíru. To je vidět oranžovou Martu. Piano. Krajinu ryb a svatého, jak lehá si k paně. To je vidět linii Martina těla. Zvrátila dřív? Co jsi to včera zpíval na tom večírku? Před všema. To zpřehnal, kocourku. Už toho začínám mít dost. Koukej. Tvoje dopisy. A víš, co pro mě znamenají? Ale Marto, počkej. Z toho by se dal sestavit celý román. Marto! Jo, když dá pán Bůh dvěma lidem krajíc lásky, aby z něho ukusovali, sežral si ho svou nenasytnou touhou po životě celý sám. A co jí pak má chudáčkovi zbít, aby tě měla ráda? Čím dál víc poznávám, že existuje jenom to, co si vysním. Moje představa je daleko skutečnější než realita. Realita je, že jsem s Martou nikdy nedokázal promluvit. Neodepsala mi ani na jeden dopis. Teď po maturitě se stěhuju do Jičína. Bude ze mě učitel. Martu už asi nikdy neuvidím. Ale v Jičíně 
Tam jsou nevylovené rybníky. To je něco pro kocourka. Pro nového kocourka z delší udicí. Jičí ne? Jičí ne hledá se nová M a R T A. Kandidátky na lásku Josefa Kocourka se mohou zúčastnit soutěže. Kapitola druhá, scéna první. Kabaret. Na scénu přichází prostitutka. Má pěvecké vystoupení. Ta zadarmo není. Velká, malá, nepřístupná, bledá, snědá, levná, drahá. Přístup blíž, snad se holky nebojíš. A máš prachy, dohodne se. Přichází slevová hodina. Dvě za cenu jedné, nejsme tu žádná spodina. A i kdyby tak, co na tom sejde? A máš prachy? Dohodnem se. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Ještě jednou vás vítám na zábavném večeru v našem kabaretu Gogo. Nyní bude následovat autorské čtení oblíbence podniku. Josefa Kocourka. Do publika si sedá i Kocourkova matka. Přijela se na synka podívat. Má na sobě svoje nedělní oblečení, ale i přesto vypadá jako vesničanka. Je nejistá. Jo, dovolte okamžik. Uh, uh, uh. Jo. Právě jsem mluvil s dňáblem o umění. Existuje-li nějaké umění, je to sexus. Absolutní poezie. Tělo muže a ženy, pohlavní akt. Nahá žena modelovaná z měkkých slov umělce. Veškerá per perverze, de detailně vyjádřená a analyzovaná rytmem a asonancí. To je můj cíl. Dívka čtoucí takovou báseň musí mít Stejné fyziologické pocity jako při pití alkoholu, ne, ne, ještě líp, četba takové básně musí oplodnit ženu a pod jejíma rukama skonstruovat tělo milence. Mo možná, že jednou budu básníkem a budu psát verše a ty budeš dávno mrtvá. Dnes cítím, že se mi v, Dnes cítím, že se mi v plicích zahnízdily bakterie tu tu tuberkulózy a překusují kapiláry vstřebávající kyslík. Možná proto teď nehladím tvá ňadra, možná, že můj hlas není sladký a něžný, možná, že pláčeš a tvé slzy mě naplňují rozkoší, možná, že tě budu blít, možná, že tě budu být, že tě budu trýznit, jen proto, že mi tvá bolest rvala srdce, možná, kdo ví, ale v tomto, ale v tomto domě sídlí ďábel. Je, mami, ty jsi opravdu přijela, ahoj. Pepiku, ne, nezhubnul si. Přivezla jsem ti polívku. Sněsí teď. Vezla jsem to dvě hodiny, tak ať to neskysne. Prosím tě, přece to nebudu jíst tady. A proč ne? Co jsi dneska jedl? Mami, přestaň. Hele, tady máš ještě něco od táty, teda, teda po tátovi. Abys vypadal váženě, víš, až z tebe bude ten jo. učitel. Jak se ti líbilo to čtení? Mm. Možná mi to vydají ten román. 
Aha, no vidíš. Jsou věci to. No, no, no. Jak se tady vůbec zabydlel, tady v Ječíně? Co ten nový byt? No, moc ne, ale stejně brzo vypadnu. Prosím tě. No, jestli teda složím zkoušky. Aha, a už víš kam? No to nebude někam daleko. Stejně nakonec skončím někde v sudetech jako většina učitelů. Počkej, počkej, skončíš jako většina. Aha, aha, takže co? Takže co, ty chceš, aby z tebe byl radši tohle? Co jsi dělal? Co? Básník? Co? Nebo jak, jak píšeš? Mami, 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 a proč ne? Hele, podívej se kolem sebe. Kde to, kde to jsme? Kde se to odehrává, to tvoje autorské čtení, nebo jak to? Scénické. Scénické čtení, na který si mě teda pozval. Děkuju. Že tady vypadá jako v bordelu, Josefe. Ty to nepoznáš. A to, co zčetl, to já teda... Já ne, nevím. To se může někomu líbit, tohle? Takhle jsme tě státu vychovali? No počkej, počkej, počkej. Vy jste mě nějak nevychovali. Vychoval jsem se sám, viděl jsem vždycky, co chci a kdo jsem, sám od sebe, jo? Jo, jo. No. No, tak jo, tak... Mně za chvilku jede poslední autobus. Hm. Takže... Už půjdu, nebo? Jo, jo. Aha. Tak jo, no, tak se stav někdy doma. Až budeš mít čas. Pokud teda nebudeš mít zrovna zase nějakou takovouhle báječnou akci. Táta by tě rád viděl. Doma, jo? Nejvíc jako doma se cítím u výčepu. Mášo, panáky, chci se ožrat jako prase. Prostitutka přináší panáky. Následuje rytmizovaná scéna, kdy se kocourek s prostitutkou opíjejí do němoty. V závěru scény se kocourek s prostitutkou pokusí mít sex, podávají peníze, ale oba u toho usnou. Scéna druhá, třída na základní škole. Kocourek přichází do třídy. Dobrý den, dobrý den, posaďte se, jmenuji se Josef Kocourek, mňau, no. A, a budu vaším novým učitelem. Základní škola Mírov. 30 harantů, kteří na mě civí 6 hodin v kuse. Zvládám to jenom proto, že si do kafe každou přestávku přimíchám panáka rumu. Nemůžu se dočkat na odpolední pauzu. To se vždycky schovám do tělocvičny a vykouřím tam půlku krabičky. Před týdnem do tělocvičny ve stejnou dobu začala chodit kolegyně, která učí biologii. Zdena. Má takové divné hladové oči a pihu nad horním rtem. Zdá se mi, že ve všech ženách, které mají pihu na trtem, je něco zlomyslného. Řekla mi, že s manželem chovají lovecké psy a chodí střílet zajíčky. Ona taky trochu voní jako pes. Včera mě povolila na žíněnku za švédskou bednou a položila si moje ruce na prsa. Myslel jsem, že se mi to jenom zdá. 
Tiskl jsem je jako ovoce, ale ona chtěla pořád víc. Víc. Víc, víc kocourku. No, pak mě odstrčila a běžela na další hodinu. Ta ženská je dňábel. Další den jsem našel v aktovce vzkaz. Manzel odjel. Bojím se sama doma. Ani nevím jak, ale večer jsem stál před jejími dveřmi. Na scénu přichází Zdena. Čekala jsem na vás. Dobrý den. Pojďte, nestýte se, zouvat se nemusíte. Podívejte, tady všude kolem. To je sbírka mých zajíčků, které jsem ulovila. Máte to tu hezké. Hmm, sama jsem je vyspala. Taxidermie je moje váše. To muselo ty zvířátka trošku bolet, ne? Ale ne, hlupáčku, ta už byla dávno mrtvá. Aha. Mám tady místo ještě pro jednoho. Místo zajíčka by to mohl být třeba kocourek. Připadá mi, že už se tady tolik nebojíte, tak já zase asi půjdu já... Ne! Vy nikam nepůjdete. Ne, ale op opravdu na mě čekají děti a musím jít... My si teď spolu zahrajeme. Jenom klid. Snad nechcete mojí srst poškodit. No, tak to tě budeme muset dát zadkem ke stěně. Scéna třetí. Kocourek se balí. Je propuštěn ze školy. Ta mrcha. Ta čarodějnice hnusná a prolhaná. Když jsem jí přestal bavit, Šla mě napráskat řediteli, prý jsem jí sváděl. Já? Odklidil mě samozřejmě do sudec, co tam jako budu dělat. Když jsem přišel do kabinetu vyzvednout věci, potkal jsem jí tam. Bolí vás to moc? Bolí to zajíčka, když mu někdo prostřelí lepku? Mám chuť se jít ožrat. Kdyby se tak šlo ožrat až k smrti a zajít bez následků. Jako mídlová bublina, které už si nikdo nevšimne, když se ve výšce 500 metrů rozprskne. Na prázdniny jedu domů a pak sudety. Třetí kapitola. Kocourek sedí v hospodě s bachařkou. Hrajou karty. Bachařka právě vyhrál. No tak ty seš úplně mimo, kocoura. Prohrát pětkrát po sobě, no to už je slušný výkon. Nechce se mi nahoru. Smrdí to tam myšinou. Oj. Německou myšinou, co? Mm, mm. <laughs> Hele, k nám do věznice včera přivezli jednu vražetky, Němku. Uah, to se nedá vydržet, jak ta smrdí, ty vole. Hele, máš tam nahoře vůbec hospodu? No, do té jejich mě nepustí. Hmm. Není tam ani jeden Čech, když nepočítám sebe. V německém obchodě mi neprodají ani mlíko. Počkej, <laughs> počkej, ale já mám, mám nápad. Co? Zkouším se na ně hajlova. Co, jo, dobré? Ne. Počkej, zkus to, uvidíš, co tam najdeš kamarádů, no, zkus to. No, jo. 
Bachaška rozdává karty na novou partii. Nejhorší je, že tam nahoře nejsou ani žádný ženský. Hmm. Co? Hmm. Ty ale ne... Co je? Co mi čumíš, Nemohla by si... Nemohla by si zvoholit ten knír? Jako já, já bych to na tebe i zkusil, jo? Ale tohle to bych nedal. To bys nedal, chlapečku? Ne. Tak se radši koukej do karet. Náhodou ten můj knír budí mezi vězeňky něma respekt. Mm -hmm. Já už nechci hrát. A ty už nechceš hrát, no. Tak nával ty dvě stovky dělej. Ty vole, to jsou poslední peníze, no, co mám. to je úplně uprdele. No, to jsou fakt poslední peníze, co Říkám, mám. Říkám, že mi to je fakt úplně no, uprdele. No, mě ale musela poslat máma, já jsem no. úplně švorc. No, co... Jako já dlužím v hospodě, za nájem, v hospodě, hmm. v lékárně. Hmm. A v trafice. Jo. A ten svůj mizerný plat menšinového učitele utratím jenom za cigára a za knížky. Za co? Za, za co? Za, za knížky. Pro, počkej, protože teď jo. ale fakt nevím, proč za knížky. No, protože to je... Co, tak mi to vysvět, jako... Dobrý, uh, jsem... <laughs> jsem prostě tak švort, že nemám ani nejízdenku domů. Uvíš jsem v téhle díře, já to tady nenávidím. Hmm. Stoupne si na židli. Nekoupí ode mě někdo něco? Co, třeba ledvinu? Plíce prožraný tabákem, co? Mandly? Děravý játra, co? Vozek? Klid... Já bych vám střelil i svůj básnický talent, co? Nechci. Co na to deseru. Kosourek si sedá zpátky na svoje místo. Možná mi už žádný talent ani nezbyl. Ani ten román mi nevydali. Jsem nevěděla, že jsi taková hysterka. Eh. Musím se vrátit. Bude 12 no. hodiny domů. Ty hele, nešla bys se mnou? On, ne. Já jsem líná. Prosím. Ne, já jsem líná. Zítra mám ranní směnu. To bude zase... Tyjo. Kocourek hypnotizuje svoji sklenici. Nebuď smutnej. Takový smutnej kocourek. Moulovatý. Hele, zítra sem zase sjedeš. Namluvíš si holku. Párkrát se vožereš. Zvykneš si. Bachařka odchází. Kocourek dál čumí do piva. Divnej den. Nic se neděje. Nepadá sníh. S ním o ničem. Ženy odcházejí. Někam jdu. Nemám peníze, nemám lásku. Nemám život. Nemám nic. Nechci nic. Chci pětset korun. Chci jít spát. Psal jsem Martě, psal jsem Máše, psal jsem redaktorovi. Nic se neděje. Nic nekončí, nic nezačíná. Co mám dělat? Na co se mám těšit? Kdy bude aspoň padat sníh? Scéna druhá. Kocourek ve svém bytě v Sudetech. Ve třídě mám dohromady pět dětí. Tři z nich neumí česky. Chodí do školy pěšky 8 kilometrů ráno a 8 kilometrů na večer. Ráno je k snídaní česnečka všude, po všech horách. 
mezi knihami kus chleba, na večer kyselo a brambory, někdy i žlutá špína s chlebem. Děti jsou ve škole unavené a lhostejné. Učitelé se rozčilují. Děti jsou většinou chudokrevné a tělesně nevyvinuté. Jenom jejich dušičky jsou napřed. Tomu je naučila práce, která na ně čeká, až přijdou ze školy. Obtáčejí se knoflíčky všude, po všech horách. Děti od tří let i stařeny nad hrobem. Nutí je k tomu hlad. Ráno se rozednívá a vstanou. Oči bolí od slabého světla petrolejové lampičky a otevírají se pomalu a bolestně. Do školy, do školy. Proč nemáš vypočítané příklady? Musel jsem natáčet. Ví o tom tatínek, že to nemáš dělat? Ví. A proč tě nutí k práci? Dítě se směje. Je daleko chápavější než jeho blbý učitel. Kocourek jde k umyvadlu, opláchne si obličej, v zrcadle si ho prohlíží. Nesnáším svůj skřivený ksicht. Piju. Málo spím. Chodím na prudkém slunci s holou hlavou, aby mě bolela. Strašně kouřím. Kocourek se rozkašle a do umyvadla vyplivne krev. Scéna třetí. Kocourek a Aneška. Před týdnem v domě začala pracovat nová holka. Pravděpodobně jsem našel svou poslední milenku. Potřebuju ji. Nemůžu žít jenom z nenávisti, musím mít někoho rád. Musím být s někým druhým. Aneško, já tě miluju. Nemůžu bez tebe žít. Ty jsi tak svěží, tak plná života, jediná v téhle díře. Ty, ale pane kocourku, já jsem vám jenom přišla utřít prach. Ty mě zachráníš. Já? Mhm. Jak bych vám já mohla pomoct, když jsem jenom uklizečka? Pojď se mnou, buď moje, prosím. Vezmeme se spolu a odjedeme odsud pryč. A kam bysme jsme jeli? Brzo mě odsud určitě odvelí do Hradce. Nebo do Liberce. Budu mít třídu se čtyřiceti dětmi. Obraz lokomotivy na nástěnce. Atlas středoškolského zpěvného ptactva pro každého studenta. Středoevropského ptactva pro každého studenta. A co bych tam dělala já? To, co ti jde nejlíp, uklízela bys. Ale v nějakém hotelu, kde je to samý Rus. Nebo v Hansous. Opravdu? Jistě. A příští týden tě vezmu do kina. A budeme spolu chodit tančit. A budu ti... Budu ti psát tři dopisy denně. Úplně o všem, ano? A ty mi budeš rozumět, že jo? Že mi budeš ve všem hodně rozumět, Aneško? Budu. Následuje soulož. <laughs> Scéna čtvrtá. Láska je předem prohraný boj. Láska je předem prohraný boj. Komár vydrží den, růže tři dny, sníh na horách pět měsíců, láska tři. Takhle to je. No. Napřed jeden měsíc vášně, pak dva měsíce něhy a nakonec deset let nudy. Oběd je na stole. Ježíš pojď si taky na chvíli sednout. Počkej, musím tady uklidit. Máš to tady samej drobek. 
V obchodě dole ve městě jsem včera viděla takový talíře, celý set. To si myslím, že by se nám sem hodilo. Myslím, že to stálo tak 50 korun. To je dobrá cena. No prděle, můžeš si na chvíli sednout? Buď na chvíli se mnou. Vždyť já jsem s tebou. Nejsi, jenom tady pobíháš tím smetáčkem. Vždyť spolu vůbec nemluvíme. Ježíši Kriste, a co po mně chceš? O čem bych jako měla mluvit? Je tady šílená nuda. Myslím, že se brzo zblázním. Život tady je jako balvan. Plivně na něj, zakousni se do něj, nachčí na něj, kopni do něj nebo ho polip. Stejně s ním nepohneš. A co já? Sliboval si, že mě vezmeš do kina. A tancovat jsme nebyli taky ani jednou. Hm? Ty ty už ani nejsi schopný dojít do města. To jsi mi neřekl, že jsi mrzák. Kocourek na ně vztáhne ruku se sevřenou pěstí. Udělej to. Kocourek váhá, pak ruku povoluje. Ty si myslíš, že mě ještě nikdy nikdo nezmlátil? Můj táta to byl aspoň chlap. Aneška se dává opět do uklízení. Kocourek si v laboru pere svoje zakrvácené kapesníky. Pár dní na to jsem jí opravdu zmlátil. Do krve. Máš pravdu. Můj hlad nenasytíš. Na mou žízeň mají všechny hospody země koule málo chlastu. Máš pravdu. Pojď sem, vem revolver a zapně. Vím, že nepůjdeš. Vím, že pláčeš. Vím, že jsem vůl. Vím, že hniju a zelenám. Strašně mě bolí plíce. Sedí celý dny v kuchyni, aby ho pořád viděla. Sedí a píše, nebo čmárá, co ten toho načmárá. Pořád mě ale sleduje, příšerně žádlí. Stačí, abych se náhodou usmála na nějakého procházejícího německého turistu a už mi dejchá na krk. Někdy mě vzbudí uprostřed noci, že prej nechce být sám. Má strach, vidím mu to na očích. Chce si povídat, ale já jsem unavená a nemám mu co říct. Tak na něj prostě jenom koukám. On si pak myslí, že se mu vysmívám. Obvinuje mě, že ho chci opustit, protože je ubožák. Já přitom chci prostě jenom spát. Opakuje se to klidně několikrát za týden. Někdy. Někdy je mi ho líto. Vidím, jak se sem k nám nehodí. Tady nahoře nesmí člověk moc přemýšlet. Nesmí se moc ohlížet na jiný lidi a dojímat se nad nimi. Všichni to máme těžký. Moc ho trápí děti ve škole. Často o nich mluví. Ale zeptal se vůbec někdy mě, jak se cítím? Nevím, co bych mu řekla. Ale byla bych ráda a možná bych měla aspoň na chvíli ráda i jeho. I po těch slibech, který nedodržel. Ale on se nezeptá. Zase čmárá u stolu. Píše, píše a čmárá. A proto chodím do města tancovat sama. A do kina taky. Občas tam potkám nějakýho chlapa, nechám se obskakovat a zvát na pití. Jenom si tak hraju. A když se nad ránem vracím, najdu ho s perem v ruce sedět u stolu na úplně stejném místě, jako když jsem odcházela. Dřív mě za trest zmlátil. Teď už na to nemá sílu. Tak mě trestá mlčením. Scéna pátá. Aneška krádí cibuly. Začne plakat. Ty pláčeš? Ne, nepláču. Chvíli ticho. Kocourek se znovu začte do knihy. No jasně, že pláču. Kocourek je zmatený. Jsem těhotná. Scéna šestá. Kocourek s Aneškou vedle sebe sedí v nemocniční čekárně. Mají na sobě nedělní oblečení. 
Na co myslíš? Na nic. Ani na mě? Na tebe. Proč? Nikdy? Nikdy. Jak jsi se mnou mohla tenkrát spát? Nevím. Nic, nevím. Víš, co to je láska? Nevím. Tak co jsem pro tebe já? Co jsi? No, učitel, ne? Slečna Suchardová! Aneško, musíš tam chodit. Nepůjdeme domů. Aneška odchází. Kocourek zůstává sám. Scéna sedmá. Kocourek přemýšlí o smrti. Tak po mně nakonec zůstane jenom smrad v posteli. Dostane mě to do půl roku. Tuberkulóza. Jediná milenka, která mě neopustí. Je to smutek nad popelničkem. Smutek nad nesnesitelnými bolestmi žaludku. Smutek nad hloupostí doktora, který mi předepisuje léky, které jenom dráždí. Smutek z těla, které zhublo na kost. Smutek z kroků, kterým chybí pružnost a síla, která by je hnala někam, k nějaké výšině života. Smutek z ticha, které je okolo mne po celé týdny. Smutek z tváří, které mě v hospodě zvou ke svému stolu. Smutek z vědomí zbytečnosti a toho, že mi snad už nezbylo nic, čím bych působil radost. Čím bych zachraňoval. Čím bych žil, smál se, nenáviděl nebo umíral. Já už nechci na nic myslet. Já chci chlastat. Dejte mi pití. Kocourek začne víno hltavě pít. Udělá se mu špatně. Má slabý žaludek. Nedokáže se s tím smířit. Zkouší to znovu a znovu a znovu. Když to nejde, lije si víno na hlavu. Snaží se ze sebe ten smutek spláchnout. Přichází papírová žena. A zpívá. Jsem tady jen pro tebe, fantom tvých představ. Tisíc mil od pobřeží reality, kde kosti tvých snů tlejí. Daleko od doteku hmotného světa, kde cigareta 
pořád hoří a vina není smita. A stěny kabaretu jsou rudé jako tvoje nemocná krev. Jsem andělem tvé mysli, tvou vždy přítomnou iluzí. Papírové moře, pero a my. Všechny tvoje naděje se smíly, jediní jsme zbyli. Já a ty. Ty a ty. Scéna osmá. Matka. Nejí, hubne, týden za týdnem. Teď váží 53 kilo. Bolí ho záda, nemůže chodit. Nedojde si ani na záchod. Kašle krev, kouří míň, tak pět denně. Jenom to tak převaluje v hubě. Aby se to nedostalo níž. Nemůže mluvit, jenom chrchlá. Pořád píše. Nechce přestat. Zakousl se jako buldok. V čem jsem udělala chybu? Kdy se to stalo? Kdy vzal poprvé to zatracené pero do ruky? Nikdy jsem nevěděla, o čem s ním mluvit. Prostě jsem na něj koukala a nevěděla jsem to, no. Já jsem obyčejná ženská, já těmhle věcem nerozumím. Neměl kouřit. Strejda to chytil taky. V téhle vesnici se vždycky umíralo na tuberu. Vůbec nejí. Hubné týden za týden. Vydaný román se jménem Josef Kocourek. Teď váží 53 kg. Třída plná dětí. Bolí ho záda, nemůže chodit. Psát? Nedojde si ani To je na jako záchod. žít život. Kašle krev. Vyplout na papírové moře. Kouří míň, tak pět denně. Jenom to Kdybych tak byl statečný, probodl bych se hubě, perem jako meče. Aby se to nedostalo níž. Nemůže mluvit. Ona a já. Jenom chrchlá. Já a Pořád já. píše, vůbec nejí. Vydaný román Hubne týden za týdnem, Josef teď váží 53 kilo, bolí ho záda, nemůže chodit. Přída plná dětí. Nedojde si ani na záchod, kašle krev. Psát to Kouří je jako žít život. Tak pět denně, jenom to tak převaluje v hubě. Vyplout na papírové Když moře. To nedostalo níž. Nemůže Kdybych mluvit, byl statečný, probudil bych se perem jako meč. Přát píše, no, vůbec nejí. Hubne. Ona a já. Týden za týdnem. Teď váží já 53 já. kilo.
jste teď viděli, je součástí takového velkého mezinárodního projektu Česko-Polsko-Slovenského prostor svobody. A Kristýna Nebeská je vlastně autorkou toho vítězného českého scénického čtení, které bude tady po dnešní premiéře přeloženo do polštiny a do angličtiny. Stejně tak jako slovenské představení bude přeloženo do polštiny a angličtiny a češtiny. Jo, ještě slovenštiny. A stejně tak to polské bude přeloženo do všech těchto jazyků. A bude představeno na podzim v Polské Bratislavě. A součástí toho dnešního večera je vlastně i taková debata o tom, o tom samotném tématu, ale nemyslím si, že se můžeme bavit nějak teoreticky o, o svobodě, ale vlastně by byla hrozně ráda, kdyby sem Kristýna Nebeská se svým ansámblem přišla a pověděla nám, pověděla nám něco málo o tom, proč si vlastně vybrala toto téma a představila. Představila nám uh, osobu Josefa Kotorka trošku blíže, jestli je to možné. A současně představila vlastně uh, své, své kolegy a... No, určitě, určitě. Jo, jo. Já jenom možná seženu nějaký židle navíc, uh, aby jsme se tady mohli seženat. Nebo... ten pokrát. Jo, když to je pravda, to možná bude dobrý. <laughs> tak budete. Mě si nechci. Jo, tak si No konec, jsme to takhle tady ještě. Zase mimo to, co bude. No tak já nevím, jestli mám představit i teda... Uh, se známe všichni. Všichni se asi <laughs> Tak nějak znám. Tak tohle je moje maminka, Lucie Trmíková. <laughs> Uh, tady je Matěj Převrátil, představitel Kocourka, tedy jak jste si všimli. Sára Černochová, představitelka všech žen. A tohle je Maxim, Maxim Bito, a to je můj uh, spoluautor a dramaturg, takže to, jste, to jsme všichni. A Gustav, všichni jsme přátelé? Je se spolu všichni jsme přátelé. Ještě Gustav tam tam byl. Ještě Gustav se to majer nám krásně hrál na trubku, takže tomu děkujeme. Ale ten uh, se trošku stydí. Takže já se nechci. Tak to je zajímavý. Znali jste kocůrka někdo z vás? No tak to, my tady máme úplně no, hodně no, kocůrkologa. No právě, já jsem úplně, uh, se úplně stydím tady cokoliv o něm říkat, protože aby ze mě nevyšlo nějaká, nevyšla nějaká nepravdivá informace. Ale tak samozřejmě i jako ten scénář úplně, jak jste si jistě všiml, nevychází, nebo vychází z jeho života, z kocorkova života, ale nedrží se ho úplně striktně, jsou tam takový jako pro účetní dramatizace, prostě jsme udělali, jsme hodně věcí vlastně napsali pojivovali v takové nadsázce hodně. A i ty ženy některé tak prostě jako prostitutka o, o té Josef Kocorek ve svých denících přímo nepíše. Ale tak jsme ji tam prostě, prostě dali. No, ale možná, tak co, ty chceš ty říct něco, co jsou rukově radši? Tak uh, no, já, já se tak asi jste to viděli, já myslím, že... No tak já nevím... Tak možná... Jestli, jestli, to, jestli to blokuju já, jakož to, jako, že jsem to celkem zaměl. Já, naopak, já naopak, naopak by mě vlastně zajímalo, jak, je, jak byste na něj přišli, jo? protože moje mise je taková, že já se snažím jeho, jeho jméno připomínat různým způsobem a jako víceméně jsem v tom osamělý a najednou jsem zjistil přes Facebook, že prostě někdo chystá divadelní představení, někdo, koho jsem neinfikoval a neočkoval, takže mě právě by zajímal váš příběh. Jako jak jste se k tomu autorovi dostali? No, je to zajímavé, protože já většinu autorů znám přes svého tatínka, který teda odešel, ale každopádně přes něj, protože on mi vždycky doporučí prostě spoustu strašně zajímavých knih. A Kocorek, to je taková moje, to je taková rarita, že to je fakt jako můj autor, že jsem si ho sama našla a byl, vlastně se mi to stalo tak, že jsem neměla zrovna co číst a chtěla jsem něco do vlaku, a já jsem dělala takovou věc, že jsem si vždycky zavřela oči a píchla jsem někam prst do knihovny. A e, píchla jsem ho zrovna na kocourkovou ženu. Takže jsem takhle se s ním seznámila skrz jeho roman žena. 
o kterém tam trošku v té hře je, je řeč, tak jako... A vlastně je tam i úryvek použitý z, z té knihy. To jste si jistě všiml. <laughs> <laughs> takže, uh, takže já jsem se s ním seznámila tak, no a až potom jsem se teda s tatínkem tady zde přítomný myš, uh, jsem si uh, o něm povídala a, a, ne, a nějak pak, no a pak to bylo asi před čtyřma rokama a pak uh, teď jsem vlastně před rokem uh, jsem měla psát, uh, no to je vlastně zajímavý, protože uh, vlastně ko, uh, je kocourka, téma kocourek jsem si vybrala i jako uh, na svoji bakalářskou práci, kterou píšu na FAMU, uh, svůj bakalářský scénář filmový. A uh, nějak ale jsem si řekla, že vlastně ho chci napsat i do divadla, takže jsou vlastně, je to hrozně zajímavé, že, že vlastně vznikly dvě verze toho, uh, tohohle příběhu. Takže kdybyste měli něco zájem si přečíst ještě ten filmový, tak můžu poskytnout scénář. A Jaromíre, může, jestli tě můžeme jako kocouko roka vytěžit, ty se ty ses k jiné dostal já? Já pocházím ze stejného kraje především a chodil jsem třeba do stejné budovy, do školy jako on a, a i nás propuje určitý... A, a rozhodně nás nepropuje životní styl, ale každopádně nás... <laughs> Propuje to, co jako pro mladého kocurka bylo dost typické, a to byla jako velká, velmi silná obraznost a schopnost prostě vlastně stvárňovat vize v jazyce. Já, jako, jestli můžu říct svůj dojem z toho představení, a což asi ode mě trošku čekáte. <laughs> Já myslím, že, že naprosto vám nebudu sahat do toho, že jste si s, to, s tím kocourkem udělali svoje, jo? protože to je vlastně každá, každá inscenace, každá dramatizace se musí v určitý chvíli odstříhnout a začít si žít vlastním životem trochu. Takže mě tam je, jenom jakoby... Já vám řeknu, co jsem cítil, jako nějaké věci, které, kde, kde jste to posunuli. Jo? E, hodně, hodně myslím, že jste to posunuli v těch scénách Syn matka. Jo, to je pro mě vlastně vůbec největší posun, které vyznívají vlastně tak jako trošku malo buržovazně. Jo? Jako vlastně taková ta, e, spíš by si člověk představil nějakou městskou rodinu, kde se prostě řeší, řeší tohle trauma. Kocourek ale sám byl vlastně to samé, co tam popisuje o těch dětech, jako těch chudých dětech v těch sudetech. Jo? To bylo prostě dítě z chalupy, kde, se, kde, kde byl pořád kalcovský stáv a kde vlastně na tyhle, ty, na tyhle ty, řekněme, jako psychologické rozpory, trošku ojdepovský komplexy nebo něco takového vlastně neměli ani prostor. Jo? Ty rodiče byli skutečně jako opravdu obyčejní venkovaní. A uh, myslím si, že je hodně, že pro ně bylo hodně ne, jako, ta, vý, to překvapení, že ten jejich syn vlastně uh, byl, uh, on nebyl talentovaný, on nebyl, nebyl úspěšný student, ale byl velmi talentovaný. Ten jeho talent prostě ty profesoři jako pěstovali od, od mladá. Takže prostě uh, ty, ty věci, které vy jste tam posunuli, jako že matka vlastně se dívá v bordelu překvapená na to, co tam jako čte, ten, čte ten syn, tak on to už psal na tom gymnáziu. Prostě. No, no ale jo, tyhle, tyhle všechny jako infura, i, i právě víme, že se narodil i uh, v té chaloupce, ve které jsme teda nakonec nebyli. Ale uh, no my se, já vlastně ale mám pocit, že jsme trošku tam, uh, taky je to takový, je to i jako moderní jazyk, bych řekla, který jsme tam použili, takže ale pro mě třeba ty dialogy s tou matkou, to je úplně celý, musel být vykonstruovaný, protože nemáme žádný záznam. Vlastně jsme čerpali z jeho deníku, ale tam o mamince přesně píše akorát, že je to vlastně jako taková pokorná, hodná vesničanka s tatínkem, tatínek hraje krásně na housle a to je tak asi všechno. Takže ty, ty, ty dialogy jsme si tak nějak jako hledali sami. Ale vlastně třeba pro mě, tam jako to, hm, jak bych to řekla, no, no to vesni, to, ta jednoduchost té maminky je nějak e, vlastně v tom textu no. postihnutá, jako tím, že přesně jako ona řeší to, jestli se najedl, e, jak se správně oblíkl a, a vlastně, že, hm, no, že to, tohle mě na tom asi i zajímalo, že vlastně jak, jak prostě z takové rodiny opravdu mohl najednou vypadnout tenhle v podstatě génius jako literární, který právě přesně sice měl 
profesora třeba na gymnáziu, který ho podporoval, ale on vlastně ty texty, jak jsem teda, jak, si to, jak to vnímám já, tak on, on z něho to prostě šlo úplně mm-hmm. jako samo, ten prout. No. Fascinující tam vlastně jako bylo na, na tom pro mě třeba to, že tam jsou dvě bytosti takhle sobě blízké, z nich jedna, ta matka je prostě prostá, ale ten syn je nadaný neskutečným talentem a jako kdyby bizí, jako prostě nazírá svět a vlastně ale ti, ti to dva lidé jako spolu musí žít, oni se musí jako kdyby bavit, oni prostě musí existovat spolu a vlastně jako kdyby právě to byl třeba záměr toho čtení, jako kdyby, že, že je tam nějak jakási touha sdílet tento můj svět s, mý, s mými jako kdyby nejbližšími, kteří na to nejsou ale vůbec jako připraveni a kteří to vlastně... A vybavení, a vybavení možná taky. No. Ale zároveň je tam možná i v celém tom jako kdyby osudu, nebo nejme, nebo i v tady tom scénáři, nádherný, že vlastně jakkoliv to kocourka může třeba, tak jako my mám já, jako kdyby štvát, nebo je to pro něho nějaké prostředí, které nedostačuje jeho kvalitám v tady tomhle, teď myslím to rodinné zázemí, tak přece jenom je mu prostě nějak blízké, je mu jako kdyby jeho srdci prostě je tam zakotvené, protože přece jenom jako Aneška, když má být teda aspoň v tom našem scénáři, jako poslední žena, se kterou on doopravdy jako kdyby má ten plán založit rodinu, nebo prostě má ten plán jako vést život, tak jako v hodně věcech připomíná tu jeho matku vlastně. Mm. No, na to by ta matka přišla právě hodně dominantní. Na mě, já nevím, jak na ostatní, jako to bylo, ale na mě, 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 to nebyla, to nebyla prostě pokorná vesničanka, která je prostě, má, má trošku jako respekt před synem, který už nějak jako přesahuje, ale, ale to byla jako docela silná matka. Teda. Ona si nemůžeš platný casting. To ne, jenom jsme se asi na tom ne, nedomluvili. Hmm, no tak takhle jsme to nevedli. Jo, vlastně. Jinak asi pokornou maminku. To bys ještě dokázal. Přijďte na zahradníčka. Vlastně o Josefu Kocoukovi a od něj dochovalo deníky? Ano, deníky, to má asi 600 stránek, to, to je opravdu moc doporučuji, je to neuvěřitelně šťavnaté čtení. A, <laughs> no a pak právě Zmiňovaný jeho... Zmiňovaný román žena. Zmiňovaný román žena, a pak ještě román Zmiňovaný Zapadlý vlastenci, 1932. A ještě pak srdce, a to je právě ten, to je román taky, srdce, ten já jsem nečetl, teda musím se přiznat. A to je vlastně jeho poslední dílo a to, to právě psal, uh, co jsem se teda dočetla z pramenu, tak to psal uh, v podstatě už nějaký smrtelný agony těsně před, uh, před smrtí. Nebo to se zlověčka jsou pravdě? Ne, to nebude, to nebude. Jo, tak to byly ty zapadlý vlastenci, který... Dva týdne před se smrtí. Jediný román, který on viděl vytištěný, jo, jako e, za svého života. Jediná, jediná věc, která, která vyšla. A možná nevím, jestli se vám dostali do rukou e, takový román, který se jmenuje Kalendář, ve kterém se obracejí listy. To. Ten je ten, právě, což je portréty vesnice. Jo, to je vel, velmi takový realistický portrét ty vesnice, ve který vyrůstal. Jo. E, proto, jed, jedna věc, jako vy jste tam docela dobře po, jako chytli ten kontext toho těch Němců a toho německého nacizmu, ale trošku jste se vyhnuli tomu, proč on se vlastně, to, on, on nebyl do těch sudet poslán jako každý učitel. On byl do těch sudet poslán, protože byl mladý komunista. Jo. A byl mladý komunista, protože ho infikoval jeho profesor, stejně jako infikoval všechny svoje žáky. A ten profesor měl tak špatnou pověst, že prostě se to táhlo. A kocourek, protože byl opravdu komunista v té době přesvědčený, že z chudých, z chudých poměrů, tak ho prostě vylifrovali na ten, na, do těch sude za trest. No to, to je vlastně celá kapitola, kterou my jsme se rozhodli uh, Viléme, teda tvoje škoda, že jo? ty jsi taky komunista, tak... <laughs> tak to je škoda, že jsme to teda jako nepřiznali tady v tomhle scénáři, že, že, byl, no. že měl tenhle názor, no, ale, ale zdá, zdálo se nám to který k němu patří, že jo, patří k té době, k mladým lidem v té době. Přemýšleli, ale zároveň prostě 
to už bylo mnohem větší sousto, než to tam jenom jako kdyby zmínit, musel jsem to nějak rozvést. To nám celkové té koncepce nějak nesedělo vlastně. To bylo no, si mysl... jedno, ten vlastně tady jako my jsme si vybrali jako jeden výsek z toho života, který je tak strašně bohatý a zajímavý, že by se mohlo psát klidně i o o jedný ty kapitole, kterou jsme, který jsme tam nastínili. Ale vlastně jako pro nás ten, to hlavní téma bylo kocourek a ženy. A vztah k ženám, což, což je úplně... To je něco, co protíná ten jeho život a je, je vlastně v každém díle je, je naprosto fascinovaný ženama a vším, co k ním patří. <laughs> I třeba dost korpulentníma. To právě to mě, no, to mě hrozně na tom románu žena, to tam on jako má třeba, já jsem si to snad kroužkovala, kolikrát, kolikrát tam zmiňuje o ňadrech a to je, to je neuvěřitelný množství, tak fakt na každý druhý stránce, opravdu. <laughs> Tak vy jste vlastně předvedli jako tvůrčí svobodu, se kterou se zmocníte tématu, jak je tady, jak je tady vyplynulo z té debaty s Janomě, <laughs> protože máte prostě jako právo to ukopit tak, jak, jak to znáte za hodné, nebo tak, jak vám připadne, že se to, že se to může nebo má vyvíjet, akcentovat tak, jak se sama rozhodneš vlastně. A myslím si, že když bych se zeptala tebe přímo, když tak si o tom Josefu Kocovkovi přemýšlela, protože si určitě přemýšlela, že lehala si s ním, vstávala si s ním a v hlavě myšlenka. Myslíš si, že byl za okolností, za který žil v době, v jaké žil, že, že, že nějakou jako, svobodu při nejmenším tu tvůrčí mohl prožívat, že se cítil jako svobodný člověk nebo že se cítil jako člověk nějak jako zmítaný? tím, do čeho byl bržen, v čem se musel pohybovat, jaký máš zhodu jen jako ta, takovýhle? Mm-hmm. No, no, tam asi je rozdíl mezi, mezi realitou a tím, jak je to koncipované v tom scénáři. Je, uh... Já myslím jako tvůj osobní pocit. Jo, 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 jo. Třeba z těch denníků. No, mě, na mě asi nejvíc tam nějak dýchalo to, že byl právě trošku determinovaný tím, kde se narodil, vlastně v jakých podmínkách, že vlastně on se taky, to mě taky zaujalo, že jako výrazná vlastně literární osobnost, ale za ten svůj život se vlastně s moc ostatníma literárníma osobnostma nesetkával a vlastně ani nevím, jestli úplně projevoval zájem, vím, že jednou ho navštívil v nemocnici, Teď mě musíte... Durich? Durich, Durich. Durich. No, Durich. Jo, 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 obdivovaný Durich. Ano, tak toho, toho třeba obdivoval, ale i vlastně jinak e, vztahy úplně aktivní, jak měl s těma e, svýma profesorama na gymnáziu. A to, to je zajímavé, že vlastně v té době bylo celkem běžný, že e, profesor na gymnáziu je zároveň i spisovatel. To byla, to byla vlastně docela, docela běžný fenomén a právě asi tři z jeho, jsem četla nějaký článek, že asi tři z jeho profesorů vlastně v době, kdy studoval na tom gymnáziu, tak, tak se taky zabývaly literární činností. No, um, ale uh, se ty, já jsem se v tom teď já trošku zamotala, svoboda. Otázka, jestli se cítil on svobodný, no. já taky nerozumím ty otázky přesně. Ano, 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 jestli... No, to tam bylo podle mě dost vidět, to, to si myslím, že smrce jako... papíru. No, právě, že my jsme, se, my jsme se o tom trošku bavili, jako před tím o, o tématu svobody, který je spojený s, s ním, s kocourkem, a vlastně jsme si říkali, že, že z toho celého vyplývá, že jeho prostor svobody byl, prostě pra, byl prázdný papír, kde se, kde se cítil opravdu úplně nejlíp. No kde se pohyboval uh, nejvolněji. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Konec konců na tohleto téma vlastně i ten zahradníček Žiluc je, je vlastně taky na téma svobody v absolutní mm-hmm. svobodě, do které, mm-hmm. do které byl uvržen. Mm-hmm. to je vlastně takový jako hezký, že to nějak se prolíná mm-hmm. všechno ty osobnosti. Nechcete někdo vstoupit do diskuze nebo na něco se třeba se zeptat? Aby to trapné ticho netrvalo dlouho. <laughs> tak není trapné. No, ne. Ale zamýšlel, že by bylo dobrý si jí dát ten střik. Třeba, že? Tak je. <laughs> Tady trošku medro. No. Jak on vnímal svůj osud, to znamená vědomí mírání. Jak se to tam projevovalo? Vědomí mírání. Trošku se cítilo z prsočí. No, určitě, no to, to je právě taky jako hrozně zajímavá věc, že vlastně on v tom deníku 
uh, svým, který psal od nějakých teda taky asi 15 let zhruba, ten, ten svůj denník, který je vydaný. Pardon, že se na vás pořád tak obracím jako, jako na kontrolora tady faktu, ale tak zhruba. Uh, no, uh, ale on už právě jako, já jsem se zatrhávala ty věty, že on už jako smrt, to je vlastně jeho, to je takový evergreen taky tematický, to jsou, je to sex a smrt, prostě eros, tanatos, uh, pořád. Spolu. Spolu, vždycky. A Vlastně tu, uh, on uh, píše o těch cigaretách, které mu nedělají dobře, že vlastně už to nějak jako tuší, že ty, ty plíce jsou asi nějaká, mm, nebo jsem to tak vnímala z těch denníků, že, že, to, že to byla nějaká citlivá zóna prostě a už fakt někdy v těch 15 tam má první vlastně zápisky o tom, že, uh, že jako ví, že ten tabák ho zničí. Ale vlastně, jak jsme to tady použili, to, to je v té rodině tradovalo, že jo, že ten strejda umřel no. na tuberu. A no tuber... to, ale to, to jsme si teda vymysleli. Vymysleli. To, to jsme si strýce na tuberkulózu, jsme si vymysleli. Ale v tom, v jeho denníku je právě, tam je vyložně napsáno, to, to je zase jeho věta, že um, v téhle vesnici se vždycky umíralo na tuberu. Takže to s ním vždycky, ona s ním prostě, ta jeho teda poslední milenka nějak byla od začátku, no. Věrná. Věrná, no. Tak můžu? Uh, můžu zase? <laughs> Uh, on jedna z prvních povídek, které zveřejnil dokonce tiskem, on začal publikovat hodně mladý, 15-16 let už mu začaly vycházet povídky v, v docela významných časopisech a jedna z těch prvních byla Zítra bude můj pohřeb. Jo. On měl, ale já jsem, jako tak jak to čtu já, tak si myslím, že tam hodně ze začátku byla taková ta pubertální stylizace, takové to prostě, t, já jsem ten tragický hrdina, já umřu, jo, taková ta, to, to, to přehánění, aby, aby byl zajímavější, on jako chtěl i demonstrativně páchat různé sebevraždy a, 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 a tak, jako on to... Já, tušil to, co říkáte, jako to, to, to že na té vesnici třeba ta tuberkulóza byla poměrně častá, dokonce on se podílel na vyměřování hřbitova, na kterým si lehnul jako jeden z prvních a ty, kteří tam byli před ním, tak byli na tuberkulózu všichni. Jo. Takže on to sam, tušil, ale samozřejmě asi ho to jako zaskočilo, protože najednou to byla realita, najednou už to nebyla pubertální stylizace. Jo. A Potom teda ten, ten konec, to je, to je opravdu silné, to je jako tušení smrti, to odpovídám vám, protože on třeba vlastně ten svůj, tu svoji slavnou báseň, co má na hrobě, tu si napsal půl roku před smrtí, jo, a ten epitaf, nápis na hrob. A jak už bylo řečeno, tak si zapadla vlastence, jako to byl závod se smrti, jestli to dopíše nebo ne. Jo. můžeme trošku vás vyhodit do spotlightu. Vy jo, by se vám ho určitě zvládl zarecitovat, že? Ten epitaf. Ne, to já radši ne, to, to teďka bych mě určitě vypadli. Jako... Je dlouhé, jo? Osm veršů. Osm, osm veršů poměrně dlouhé. Zde leží pastýř bez bílého stáda, zde hníje, pardon. Zde hníje pastýř bez bílého stáda, Keř hlou bez květů, kus nebe bez hvězdy, poutníče sehni svá unavená záda, postav se do hlíny nad, nad příkrov bezedný a věz pastýř své stádo už rozebra, uh, od, rozehnal. Keř zvadl, stín obral těžký trz hvězd, déšť spláchl ohniště, kde krví plápolal a žil jen 23 let. Já jsem překvapený, že, že by to zůstalo. <tějí> 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 